ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമുക്ക് കാർപ്പൻട്രിയിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈവണ്ണമാണ് ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഇൻഡിഗേറ്റ്സ് ദ ലൈനിങ് ഓർ പാനലിങ് ഓഫ് വുഡ് ഓൺ ദ ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് മീസണറി വോൾസ് സേ ഫോർ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എബൌട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഫ്രം ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റഡിങ് റിബേറ്റിങ് വെയിൻസ്കോട്ട് ആൻഡ് മൈട്രി അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇമേജ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മേസണറി വോളാണ് അപ്പം ഈ വോളിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഹൈറ്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു വുഡൻ പാനൽ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെയിൻസ്കോട്ട് സൊ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കവറിങ് എൻ്റെ എയർ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ്പോസ്ഡ് സർഫസ് ഓഫ് ടിമ്പർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വെനീർസ് ഫോർ ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസസ് ആൻഡ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ വെനീറിങ് സ്റ്റഡിങ് വെയിൻസ്കോട്ട് നോസിൻ ഈ ഇമേജ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ടിംബറിനെയാണ് നമ്മൾ വെനീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെനീർ ഉപയോഗിച്ച് ടിംബർ സർഫസിനെ മുഴുവനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെനീറിങ് ആക്ച്വലി ഈ വെനീറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം It is a semi-circular projection which is formed on the edges or surface of wood. And your options are bead, chamfering, groove, ground. നമ്മുടെ വുഡിൻ്റെ സർഫസിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജസിലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെമി സർക്കുലാർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇതുപോലുള്ള സെമി സർക്കുലാർ പ്രൊജക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബീഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ It is used to indicate the sinking of edge of one piece of timber into another. And your options are studying, shooting, nosing, housing. Question is, we have two timber pieces in our hands. So, if we have one timber piece in the other timber piece, we have to sink it. That is, we have to sink it in the other piece. We have to sink it in the other piece. That is, we have to sink it in the other piece. housing next question joint used for extending the width of boards or planks and your options are widening joint side joint boarding joint all the above nammude timber inde boardgale allengil aa plankgalde ok veedi kootan vendi nammal ubhayogikkunna joint endanannu chodyam appo ee oru question de answer ennu parayunnathu all the above aanu വൈഡനിങ് ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ടിംബർ പീസിൻ്റെ വിത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് സൈഡ് ജോയിൻസ് ബോർഡിങ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡനിങ് ജോയിൻസ് മെയിനായിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് ടൈപ്പിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോയിൻറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ പ്ലേസിങ് ടു എൻസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് വൺ ഓവർ ദി അതർ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് and binding them together by means of raw tie and strap and your options are lapped joint spliced joint fished joint tabled joint or timber piece ne mattoru timber piece like korche distance la or short distance la kate vechittu or raw tie and strap ok vechittu bind cheythu nirthuna angane undakuna joint ne vilikkuna peru endanannu chodyam adinte peraana lapped joint ennu parayunnathu ഈ ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ടിംബർ പീസാണ് ഇത് മറ്റൊരു ടിംബർ പീസാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടിംബർ പീസിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ നമ്മൾ അയൺ സ്ട്രാപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ബ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റിനെയാണ് ലാപ്ഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി എഡ്ജ് ഓഫ് പോർഷൻ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻഡ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ വെനീറിങ് നോസിങ് വെയിൻസ്കോട്ട് സ്റ്റഡിങ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓവർ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോസിൻ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓവർ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷനാണ് നോസിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 
the joint formed by cutting small notch in the timber member and providing notches on the lower member with a projection in the center is and your options are halved joint notched joint cogged joint housed joint ee question the answer ennu parayunnathu cogged joint aanu appo idu endaanu varnittengil namukku rendu timber piece undavum join cheyanayittu appo ee thaalthe timber piece il nammal center il aayittu oru projection pole cut cheythu nerthu ആ പ്രൊജക്ഷനിൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ ടിമ്പർ പീസിൽ ഒരു നോച്ച് ഉണ്ടാക്കും നോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും താഴത്തെ ടിമ്പർ പീസിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ഷനും മുകളിലത്തെ ടിമ്പർ പീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നോച്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഗ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജോയിൻസ് യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വുഡ് മെമ്പേഴ്സ് and your options are lengthening joint longitudinal joint spliced joint all the above ee question de answer ennu parayunnathu all the above ennulladana adayidu oru timber member inde length kootan vendi nammal ubhayogikkana joint ne vilikkana per endanna nanu chodyam adu actually lengthening joint aanu appo ee lengthening joint ne ariyapedna rendu mattu perugalana longitudinal joint adava spliced joint ennu parayunnathu പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ലെങ്ത്തനിങ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫോംസ് ആണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാലെണ്ണം ലാപ്ഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫിഷ്ഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്കാർഫ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലൈസ്ഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ടേബിൾഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടിമ്പർ പീസിൻ്റെ നീളം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജോയിൻറ്റിനെയാണ് ലെങ്ത്തനിങ് ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലൈസ്ഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ടു പീസസ് ഓഫ് ടിമ്പർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് and your options are mitring scribing housing nosing ee question de answer ennu parayunnathu mitring ennulladana adayidu nammude timber piece gale or angle il join cheyna aa or process ne vilikkina per endanannu chodyam ippo ee or image nammal sradhikkanengile ivide nammude ee or timber piece ne cut cheyidirikkunnathu 45 degree il aanu ennatte rendu piece um 45 degree il cut cheyidittu join cheyana appo ingane എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ടിമ്പർ പീസിൻ്റെ എഡ്ജുകളെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ടിമ്പർ പീസുകളെയും ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈട്രിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ജോയിൻറ്റ് ഫോംഡ് ബൈ ഫിറ്റിംഗ് ദ എൻ്റെയർ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് വൺ മെമ്പർ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു അനദർ പീസീസ് ഓപ്ഷൻസ് കോക്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ഹൗസ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് നോച്ച്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ഹാവ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഹൗസ്ഡ് ജോയിൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടിമ്പർ പീസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇമേജിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടിമ്പർ പീസിൻ്റെ ഈ തിക്നെസ് എൻ്റെ തിക്നെസ് ഈ തിക്നെസ്സിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ മറ്റൊരു ടിമ്പർ പീസിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ താഴെയുള്ള പീസാണ് അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഡെപ്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുകളിൽ വേറൊരു പീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ താഴത്തെ മെമ്പറിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജോയിൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ ഹൗസ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലെങ്തനിങ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് കോഗ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ബ്രിഡിൽ ജോയിൻറ്റ് ഹൗസ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് സ്കാർഫ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാർഫ്ഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഇമേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്കാർഫ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ മെമ്പറിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷനും അത് കയറിയിരിക്കാൻ കണക്കാക്കിയിട്ട് താഴത്തെ മെമ്പറിൽ ഒരു ഡിപ്രഷനും ഉള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കാർഫ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് മുകളിൽ ഫിഷ് പ്ലേറ്റും താഴെ ഫിഷ് പ്ലേറ്റും പിന്നെ ബോൾട്ടൊക്കെ വെച്ച് ടൈ ചെയ്ത് നിർത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലെങ്തനിങ് ജോയിൻറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സ്കാർഫ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ the joint that remains dust proof after the shrinkage of timber is options ennu parayunnathu butt joint splayed joint doubled jo
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുകളിലത്തെ ടിമ്പർ പീസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്താലും പൊടി താഴത്തേക്ക് വീഴില്ല ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫാണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയൽ ഇമേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ടിമ്പർ പീസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മറ്റൊരെണ്ണത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊജക്ഷനും ഈ ടിമ്പർ പീസുകൾ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മുകളിൽ നിന്ന് പൊടി താഴത്തേക്ക് വീഴില്ല കാരണം ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇത് കവർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡയറക്ഷൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടിമ്പർ ഈസ് മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു ഗ്രെയിൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഗ്രെയിൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ഗ്രെയിൻസ് സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ടിമ്പറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം എന്നാണ് ചോദ്യം പാരലൽ ടു ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ടിമ്പറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പാരലൽ ടു ഗ്രെയിൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ദ ടിമ്പർ ഹൂസ് തിക്ക്നെസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ വിത്ത് എക്സീഡ്സ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ബോൾ ബാറ്റൺ പ്ലാങ്ക് ലോഗ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താഴെ തിക്ക്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വീതിയുമുള്ള ടിമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കാർപ്പൻട്രിയിൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ വീഡിയ